NPO, kleinschalig onderwijs, topdocenten, intensieve begeleiding en een baangarantie. Wij hebben diverse opleidingen op mbo- en hbo-niveau en nu ook in marketingcommunicatie. Kom naar onze open dag op 14 of 21 juni. Ik ben Joyce Steenveld, algemeen directeur Schroevers. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Goedenavond bij 1 op straat. Wij brengen het rauwe nieuws ongecensureerd en natuurlijk met de betrokkenen zelf. We staan vandaag in Almeno bij het stadhuis. Hier vlakbij is het Armenium Genocide Monument Albedo onthuld. Het grootste genocide monument in Europa. Er is ook veel protest tegen. Nationalistische Neder-Turken protesteerden al bij de onthulling in april tegen het Armeense monument. En vandaag zijn er Kamervragen gesteld over de vermeende betrokkenheid van de Turkse regering bij de demonstratie die hier 1 juni in Almelo werd gehouden. Straks praat ik met mijn gast hier in de bus verder daarover. Maar eerst een fragment van deze protestactie eerder deze maand in Almelo... waaraan duizend boze Turken meededen. Die woord genocide zijn we er niet blij mee. En wij willen dat die eruit gehaald wordt. Wij willen dat zij het uitvoeren zoals het voor vergunning is uitgeleend. Vergunning is uitgegeven alleen voor de monument en niet voor de genocide. En wij willen dat aan de gemeente Almelo duidelijk maken dat Turkse mensen, Nederlandse Turkse mensen daar niet blij mee zijn. Democratische recht betekent dat vrijheid van meningsuiting ook voor Turkse Nederlanders geldt. Als je anderhalf miljard moslims ter wereld steeds beledigt, dan doet men beroep op vrijheid van meningsuiting. En als er een historische andere bekijk is, dan moet men dat gaan accepteren. Kijk, dat we no- nooit eens worden, dat is zeker. En wij hebben dit niet naar Almelo gehaald. Als u in Almelo het grootste monument ter wereld realiseert, dan weet men ook dat er zeker een reactie zal komen. Ja, eigenlijk, Allah is groot, Allah gelooft ons, dat is ook genoeg voor ons. Ook al geloven andere landen ons niet. Maar dan moet Armenië met bewijzen praten, maar niet met van Turken hebben dit gedaan, dat gedaan, maar zonder bewijs, vind ik. Is mijn mening, dus... Uh... Dat was een verslag van de RTV Oost met onder andere Erem Orgulu, de organisator van de demonstratie. En Oert Zete van de lijst CT Almelo, die ook bij mij in de bus zit. Net als Harry de Olde van Vrij Almelo. En we ook nog Harry van Bommel aan de telefoon straks. Maar we hebben ook aan de telefoon de heer Massies Abraham Jan. U bent uh, voorzitter van Haitat, de Nederlandse Armeense, uh, van de Nederlands Armeens Comité. Dat klopt toch, hè, meneer uh, Massies Abraham Jan? Ja, dat klopt. Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie. Hoi dat, is daar mensen dan? Nou, fijn dat u uh, mee wil werken aan dit programma bij ons uh, toch een beetje in de bus aanwezig bent. Uh, wat, hoort u, wat denkt u als u het allemaal hoort? Weer protesten en, en met name de opzwepende ge- uh, geluiden daarbij? Angstjagend, vreselijk. En uh, uh, ja, verbazingwekkend dat dit mogelijk is geweest. Wat doet u nou het, het meeste pijn als je vanuit de Armeense gemeenschap kijkt en denkt die u toch vertegenwoordigt? Openbare ontkenning en uh, publieke ontkenning door zoveel mensen. Zoveel mensen uh, uh, samen ontkennen een feit die uh, in de hele wereld uh, geaccepteerd is en als genocide erkend is in Nederland. Met een unanieme uh, wetvoorstel van uh, de heer Raafhoek in 2004. En uh, over genocide, uh, er is helemaal geen twijfel. Maar men hier bij uh, hun uh, interview, uh, iedereen eigenlijk uh, trekt uh, twijfels over het feit van de genocide. Dat is uh, de allerpijnlijkste natuurlijk. Um, nou, gaat er ook uh, stemmen op uh, in de Tweede Kamer, ook vanuit de Armeense kerk... die zojuist heeft gereageerd dat de Armeense genocide strafbaar gesteld moet worden. Het ontkennen daarvan. Bent u het daarmee eens? Volledig, 100 procent. Net zoals bij de holocaust. Ja, uh, wetvoorstel van uh, Joel voor de Wien. En uh, wij hebben dat ook uh, bij de heer uh, voormalige minister van Justitie, de heer Spalin, ook uh, neergelegd. 
En uh, hij antwoordde ons dat uh, um, zo'n wetvoorstel is overbodig. Want uh, huidige uh, wetten uh, geven alle mogelijkheden om uh, ontkenners van de holocaust of genocide uh, uh, op dit moment ook te bestraffen. Ja, dat, uh, bes- en, uh, dat speelde vorig jaar, hè, deze politieke setting. En nu hebben we dus hier in Almelo de kwestie rondom dat monument... wat uh, 1 juni al tot heel veel commotie heeft geleid. Er zijn ook Kamervragen gesteld over deze kwestie. Dan ga ik even over verder praten in de bus. Maar meneer uh, Abraham Jan, blijft u vooral aan de lijn... want dan kunnen we nog verder met u praten daarover. Um, Dank u wel. Oegur Seten van de lijst CT Almelo. U bent tegen het monument. U hebt daar ook, uh, uh, hoorden we net uh, op uh, de, de, het fragment van uh, de RTV Oost, op gereageerd. Wat is nou precies uw grootste bezwaar tegen dat monument? Als eerste wil ik eerst afstand doen van uw begin. U zei nationalistische Turken. Uh, daarmee zet u het Duizenden mensen die daar aanwezig zijn in één hoekje en daar doe ik afstand van. Oké, okay, leg maar even uit, hebben. want hoe, hoe moeten we het anders noemen? We hebben Kijk. Turkse Armenen, of Armeense Turken, die ook Nederlander zijn. Mm-hmm. En die hebben met elkaar gemeend om hier een monument in Almelo neer te zetten... om die genocide te herdenken, de slachtoffers Klopt. van 1915 te herdenken. Klopt. En er is tegen geprotesteerd Klopt. door ook weer Turken. Maar hoe zou die Turken omschrijven? Er zijn Turken die een andere blik hebben op het historisch moment van 1915. En eh, men probeert al afgelopen En dat zijn tijden, geen nationalistische Turken? Men probeert het groep op alle mogelijke manieren neer te zetten. Er zullen ook wel patriotistische Turken daaronder aanwezig zijn. Maar om het hele groep in één stukje of in één groep te duwen, daar doe ik afstand van. Ten Hoe zou tweede, je het dan moeten noemen? Want het is voor het ons verslaggevers Turk... wellicht ook makkelijk. Hè? Het zijn, Gewoon Turkse het zijn, Nederlanders. Er zijn Turkse Nederlanders die de situatie in 1915 totaal anders bekijken. En als Goed, 1915, maar deze mensen zijn... Als dus 19, tegen 15. het monument, Klopt. u ook. En waarom ook. precies? Kijk, als eerste, onze stadsgenoten van Armeens afkomst hadden een monument... waarin ze hun eigen eh, leed of eh, visie op historie konden herdenken. Het was elk jaar wel rond 24 april eventjes gedemmig onder Turks Almeloers en Armeens Almeloers. Maar zij hadden een monument en zij hadden een mogelijkheid. Maar als je naar een middelgrootse stad, provinciestad als Almelo het grootste monument van West-Europa haalt... dan kunt u ervan uitgaan dat dit soort reacties komen. Oké, okay, dus even u onderbreken, destijds... want u bent met name dan tegen de grote van het monument. U zegt het is te groot en het past hier eigenlijk niet in Almelo. Absoluut Daarom niet, gaan klopt. wij demonstreren. Klopt. Even terug naar meneer uh, Massies Abram-Jan. U hoort het. Deze mensen zeggen, we zijn helemaal geen nationalistische Turken. Wij willen gewoon niet zo'n groot ding hier in Almelo. Het gaat vooral om de grootte van het monument. Kunt u, dat, kunt u zich daar iets bij voorstellen? En, en uh, nee, ik ben uh, volledig oneens met uh, de heer Chetten, want uh, uh, deze monument staat op privéterrein van uh, uh, Almeloze Kerk, Armeense Kerk. En er is vergunning verleend. Nooit uh, is er over grote gepraat. Ik denk dat de inhoud ook is heel goed duidelijk geweest uh, uh, bij de, uh, uh, degene die uh, deze toestemming heeft gegeven. Dus er is niks onwettig gebeurd in het plaatsen van een uh, gedenksteen. Het maar wordt dat, ook dat, heel vaak gezegd. Sorry, meneer. De grootste in, in Europa. De meneer Abraham Jan, maar, dat suggereert meneer Chetwe ook niet, hè? Meneer Chetwe suggereert het is vooral de grootte van het monument. wat dan hier in Almelo niet zou passen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Uh, het, uh, de maat hier heeft helemaal geen betekenis. Goed, uh, nou dat is helder. Dat is mijn privéterrein en uh, ik, ik maak wat ik wil. Ja, Groot of zo klein, simpel dat loopt is, het dus is niet. Mijn, mijn zaak. Maar uh, uh, het is een beetje omvangrijk, maar het is niet, niet groot qua, qua mate. <laughs> er zijn stenen okay. die uh, uh, rondom een, een vuur staan en uh, een, een symbolieke betekenis hebben. Goed, nou eigen dat woord, kan het dus niet zijn. Woord, Meneer Oer, woord de, Oergoor Zeten. Eigen woordvoerder van het Armeense kerk in Almelo heeft destijds gezegd... We vinden het prachtig dat Turken boos zijn, woedend zijn. Want dit geeft ons de mogelijkheid dat uh, extra reclame voor ons wordt gemaakt. Het wordt meerdere malen gebruikt dat het grootste monument ter wereld is. Dus men probeert in een stad waar meerdere duizenden Turks en Armeens afkomstige mensen met elkaar leven... op een of andere manier te professeren. Het ga- woord genocide ontkennen, dat is een internationaal gebeurtenis. Dat gebeurt niet in Almelo, dat gebeurt niet in Nederland. Maar het is een zaak tussen Armenië en Nederland, eh, Armenië en Turkije. Maar stel dat het strafbaar is, stel dat het strafbaar wordt, wat onmogelijk is, want het Europees Hof heeft vorig jaar een uitspraak gedaan over Frankrijk, en als het ontkennen daarvan strafbaar is, nou, dan moet u mij maar, maar als eerste maar oppakken, zit het dan want niet... dat vind ik niet in vrijheid van meningsuiting passen. Oké, okay. we willen toch even afbellen. 
u zegt, het gaat om de grootte van het monument en dat het en in het Almelo staat. Genocide. En met name genocide. Maar bent u dan tegen herdenken? Mogen de Armeense slachtoffers die, want dat kunnen we toch niet ontkennen, bij bosjes er, er niet meer zijn? Er zijn duizenden, tienduizenden Turken en Armeniën omgekomen. Dat ontken ik niet. Dat mensen maar op hun eigen denken. manier... Bent u tegen herdenken? Dat mensen hun eigen ik vraag historie... Ik bent u tegen herdenken? Dat ze hun eigen geschiedenis op een eigen manier herdenken op almeloos maat, dat is ook hun democratische recht. Maar als je in mijn geboortestad het grootste monument ter wereld buiten Armenië om neerzet, dan zeg ik wat ook mijn stadsgenoten, Nederlandse stadsgenoten zeggen, dit is geen zaak voor Almelo. Tegelijkertijd zit hier ook van vrij Almelo in de bus Harry de Wolde. U uh, uh, weet ook als geen ander dat de Almeloze gemeenschap bestaat uit 10.000 Turken, Nederlandse Turken die dan niet nationalistisch worden, mogen nou ja, worden genoemd, maar ook 2.500 Armeense Turks. Ja, de grootste Euro Armeense gemeenschap ja, ja. zit in Almelo. Het is toch ook juist logisch om hier die gastvrijheid in de historie te erkennen en te zeggen, nou dat is toch prachtig dat hier juist dat Europese monument komt. Daar ben ik helemaal met u eens. We hebben de grootste Armeense gemeenschap van Almelo. Die woont hier gewoon. En ik vind dat al heel vreemd dat in 99 jaar na de, na de genocide nog wordt gedemonstreerd. En dan wat tegen een monument wat gewoon op de grond van de Armenische kerk staat. Dat vind ik al vreemd. Goed. Uh, nou, die demonstratie is geweest. Nog los van of het, ook, of het monument te groot is ja, of niet. Het gaat u ook om die genocide. Maar nog een ander belangrijk punt waar ook de Tweede Kamervraag vandaag over gaat. Dat deze demonstratie volledig georganiseerd en gestimuleerd en geïnitieerd schijnt te zijn door Turkije. Kunt u dat bevestigen? Er leven 500.000 Turkse Nederlanders in Nederland. En dan uh, zet u de organisatoren... En de koepelorganisaties in een heel simpel plek neer. Als wij als 500.000 Turks afkomstige Nederlanders een demonstratie of ons democratische recht onder druk van iemand anders moeten uitvoeren, dan kent u ons nog niet. Want het zijn organisaties, koepelorganisaties, die totaal vanuit hun eigen vrijheid in een volledige samenwerking een meeting hebben neergezet. Ja, meeting. Maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen bedenken... er is daar een Armeense uh, genocide monument. Mensen komen er naartoe om dat te herdenken. Ook na 99 jaar is dat nog steeds actueel. En er komen busladingen vol met andere Turken. Ik ga en die komen hier naartoe. Maar door wie is het nou ik ga geïnitieerd? Het, ik ga weer het woordvoerder van het kerk uh, citeren. Er zijn belangrijke mensen uit Armenië, Frankrijk, staatsmensen. Het monument is geschonken door een zakenman vanuit Armenië. En Franse diaspora voor aanstaande leden zullen ook aanwezig zijn bij het opening van het monument. Dat is toch prachtig? Nou kijk, is dat, dat, dat is het weer het mooie. Dat is toch mooi? Nee, maar dat is weer het mooie. Kijk, als Armeense uh, stadsgenoten iets neerzetten met de steun van uh, Frankrijk, Parijs, Armenië, Erivan, dan is daar niks mis mee. Men denkt dat Turkse Nederlanders niet uit vrije voet iets zelf kan organiseren. En stel dat ze dat doen, dan wordt direct weer een Turkse staat. Maar u gaf net, meneer Urkocet, u gaf net, legde zelf net de vinger op de zere plekken. U ja. zei, het, het, het gaat uiteindelijk om het woord genocide. Is Klopt. dat niet waar het helemaal over draait? Klopt. Klopt. Want voor deze Turkse Nederlanders, die wij geen nationalistische Turken van u mogen noemen... geldt toch dat het ontkennen van die genocide hen enorm helpt om zich trots te voelen. Terwijl het erkennen het van een genocide... Trots. Een collega van u aanwezig uh, is een plaatselijke journalist en die kwam later naar mij toe. En hij zei, Chitte, ik hoor je al jaren hierover praten... maar ik had niet verwacht dat het emoties zo hoog waren. Ik heb net twee oude dames en heren aangesproken. Ze begonnen te huilen. En u begint met een stukje uh, het programma, maar er zijn ook... Nederlanders die het Karabakh uh, persoonlijk hebben meegemaakt. Die ook daar persoonlijk familieleden hebben verloren. Harry de Wilde wil daar uh, ja. op reageren. Nou ja, goed, uh, meneer Schert, ik heb ook Almloze Turken gesproken. En heel veel van die Turken hadden helemaal geen probleem meer met het, uh, met het monument. En ja. u zegt net, uh, het is niet nationalistisch. Uh, ik was, uh, die dag was ik er niet. En ik heb s'morgens heb ik even naar RTV Oost gekeken. En ik heb de beelden gezien van wat degelijk nationalistische Turken. Want ik zag daar ook klederdracht, klederdracht in de tijd van het Ottomaanse Rijk. En noemt ja. u dat geen nationalistisch? Kijk, meneer De Olde, uh, uw verleden even. Boerenpartij, Bindingrechts, Centrum Democraten, Luisprin Fortuyn, Nieuwrechts... en nu Partij Vrij Almelo en u noemt zich een kloon van PVV. Dus als ik die namen al even opnoem, dat zegt dan al genoeg. Er zijn statushouders in Almelo die van Armeens kom af zijn... en die willen in onze stad bevestigen. En wij als lijstje hebben altijd daar ruimte in gemaakt. U heeft daar ook moeite mee. Kijk, maar u goed, het... we gaan heel even nou, van mag Almelo... Ik, mag ik, even, mag ik ja, hier even op, rea mag ik even op reageren, uh, meneer Schert? Zeggen, die noemt even mijn, al mijn, uh, mijn verleden op. 
Maar ik ben uh, in, uh, in uh, ik praat over een aantal jaren tre- geleden. Ik heb meneer Schetten mijn eugen nodig voor een bijeenkomst van de Gijze Wolven. Oh ja. Klopt nou, dat, meneer Schetten? Nou, daar, als u dat kan aantonen, uh, meneer De Olde, dan heeft u wat hoor. Nou, dat zou ik prachtig vinden. Nou, kijk, als u daarover begint, kan ik ook... Maar is ik... het niet waar? Moet hij het aantonen? Hij confronteert u ermee. Is het niet waar? Kijk, meneer De Olde en zijn politiek uh, is heel anders dan mijn manier van politiek voeren. Ik heb meneer De Olde op 25 november 2011 uitgenodigd naar een conferentie. Maar hij was echt niet het eerste. Maar ik heb alle burgemeesters, wethouders, raadsleden in het heel Twente hier naartoe uitgenodigd. Puur om ook duidelijk te maken wat het visie en het blik van Turkse samenleving in Nederland is. Op en... de Armeense kwestie ja, die van u geen Armeense... genocide mag heten. Klopt. We gaan heel even van Almelo naar Den Haag. We zijn heel blij dat we Harry van Bommel aan de telefoon hebben. Goedenavond meneer van Bommel. U hebt vandaag Tweede Kamervragen gesteld. Een flink aantal, want dat hebt u niet alleen gedaan. Samen met het CDA en de PVV, de ChristenUnie en de SGP hebt u deze Kamervragen gesteld. Waar maakt u zich precies zo druk over? Nou ja, wij maken ons uh, enorme zorgen over de betrokkenheid die wat mij betreft wel vaststaat uh, uit uh, publicaties in Turkse media. Uh, de betrokkenheid van de Turkse overheid en uh, meer precies uh, de Janet, het uh, ministerie van Religieuze Zaken, die rechtstreeks een oproep uh, gedaan heeft die ook in uh, moskeeën is voorgelezen om uh, naar die demonstratie te gaan. Uh, moet u zich eens voorstellen dat de Nederlandse regering een oproep zou doen aan de in België verblijvende Nederlanders om daar een demonstratie uh, te gaan houden uh, en daar ook busvervoer regelt uh, om iets uh, wat uh, in, in België besloten is om zich daartegen te verzetten. Dat, uh, dat zou uh, tot, een, uh, tot, 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 tot een groot schandaal leiden. En uh, de betrokkenheid van de Turkse overheid bij het Nederlandse democratische proces is dan ook volkomen ongewenst en ongepast. En wij willen graag uh, gezamenlijk deze vijf partijen dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, maar ook minister Asje, die gaat over integratie, dat die hier afstand van nemen en dat die ook de Turkse overheid daarop aanspreken. Ik heb de discussie gevolgd die u zojuist gevoerd heeft. En het zit hem helemaal vast op of er nou wel of niet sprake is geweest in 1915 van genocide. De Tweede Kamer, dat is correct gezegd door de man van Haidat, heeft in 2004 unaniem... Unaniem, ja. alle politieke partijen uitgesproken dat er sprake was van genocide en dat dat thema betrokken moet worden bij de onderhandelingen die gevoerd worden in het kader van de Turkse toetreding tot de Europese Unie. Dus wat dat betreft is er geen, geen nieuws onder de zon. Um, ik weet dat men in Turkije daar heel anders over denkt en in de Turkse gemeenschap in brede zin, ook in Nederland, er anders over denkt. Het staat Turkse Nederlanders ook helemaal vrij om daar tegen te demonstreren. Maar de stichting van het monument um, is een zaak van de gemeente Almelo, die heeft dat goedgekeurd, door allerlei procedures gegaan. Dus uh, wat dat betreft, dat monument staat er en zal er blijven staan. Nou, dat is een stevige taal, terwijl hier Urgor Sete uh, het sowieso graag weg wil hebben. Maar kunt u ook nog even reageren op wat meneer Van Bommel zei? We hebben die motie van minister, of, uh, van, uh, uh, van meneer Rauwvoet in 2004. Motie van Rauwvoet. Uh, nummer 72 met unanieme stemmen omarmd. Ja. Daarin is gewoon heel duidelijk aangegeven wat het Nederlandse standpunt is. En nu gaat u hier een aantal jaar later dat, dat toch weer ontkennen of daarvan afwijken. U bent toch ook onderdeel van onze gemeenschap? Ik ben een Nederlandse staatsburger. Kijk, er is in 2004 een motie aangenomen uh, waarin, zoals meneer Bommel net ook stelt... Uh, Turkse regering wordt gevraagd om het te erkennen. Gevraagd. Daar zijn geen sancties op. En men wou het destijds betrekken voor de onderhandelingen in de Europese Unie. Dat is allemaal niet gebeurd. Zelfs onze eigen minister van Buitenlandse Zaken eh, noemt afgelopen drie, vier jaar geen woord genocide meer. Is daar heel terughoudend in. Nu wil ik een andere vraag stellen aan meneer Bommel. Stel, u vindt het heel erg belangrijk. U vindt het, dat dit een genocide is. En ik heb er een andere blik op. Voelt u zich als een parlementariër niet verantwoordelijk dat wij als Nederland Armenië en Turkije oproepen om toenadering te zoeken in het kwestie? Daarmee helpt, Uw vraag u, ook, is denk ik daarmee helpt u ook het, weer, het Turkse diaspora en het Armeense diaspora in het wereld. Is dat niet een belangrijkere, betere taak voor u? Meneer Van Bommel, er wordt u een vraag gesteld. Kunt u daarop reageren? Daar ben, ik, daar ben ik het zeer mee eens. En ik vind ook dat uh, Turkije en Armenië... en dat hoort ook bij het beleid van de Europese Unie... in het kader van goed nabuurschap over deze kwestie moeten spreken. En er is zelfs op enig moment besloten dat er een gezamenlijk nader onderzoek zou komen... na de gebeurtenissen uit 1915. Kijk, dat er door verschillende parlementen in Europa... Nederland is daar niet het eerste parlement in... die uitspraak wordt gedaan dat er uh, wat ons betreft de kwalificatie genocide 
die er gebruikt moet worden voor de gebeurtenissen uh, van uh, dat moment. Waarbij uh, uh, niet tienduizenden, maar uh, enorm veel slachtoffers. Hè, de, de, de cijfers variëren, maar er wordt ook wel gesproken over anderhalf miljoen slachtoffers uh, zijn gevallen. Uh, dat, dat valt in de, in de categorie genocide wat de Tweede Kamer unaniem betreft. En ik begrijp dat dat uh, emotioneel ligt. In Turkije kun je daar niet eens vrij over spreken. Dat wordt opgevat als belediging van de Turkse staat. Maar in Nederland valt dat onder de vrijheid van meningsuiting dat je zo'n opvatting hebt. Dat je zo'n opvatting uit. En ook dat je een monument daarvoor uh, ter nagedachtenis en zeker wanneer het op eigen grond is opricht. En helder. Dus... Meneer Van Bobbel, dank zo ver voor uw ik... antwoord. Want we gaan even vragen naar meneer Ugo Tjeten. Want het zat u met name ook in de naamgeving van Klopt. het monument. Als het nou is uh, het Armeense monument voor de Armeense kwestie was geworden. Het Had monument... u dan wel toegestaan dat mensen daar mochten herdenken... zonder monument... daar met duizenden Turken naartoe te gaan? Het monument is ook aangevraagd als Armeense monument. Maar... Nee, maar even als die naamgeving genocide er niet in had gezeten. Ja. Had nog u dan steeds, nog, ik, steeds nog steeds met elkaar ik, daar met had, duizenden steeds, mensen en bussen naartoe zou, gegaan? Nog steeds had ik dan moeite gehad met het grootte van het uh, monument. Want okay. ik vind nog steeds dat Helder. het niet hoort we in gaan... Almelo. U hoort het, hoort niet in Almelo. Tegelijkertijd willen we dan wel weten, roept dit dan nieuwe spanningen op in Almelo? Want er is natuurlijk de afgelopen periode hier heel veel gebeurd. Kunt u er iets over zeggen, Harry de Wolde van ja, zeker, Vrij Almelo? Ja, zeker loopt er spanning op. Als je die, zo'n grote demonstratie houdt in, een centrum, in, in Almelo, dan roept er zeker agressie op van beide kanten. Waardoor iedereen moet kunnen demonstreren. Dat is gewoon uh, vrijheid van meningsuiting. Dat moet en... gewoon kunnen. Iedereen moet ook nu kunnen horen hoe het met de hockeystanden is. Gerard de Groot, WK Den Haag, hockey, beslissende wedstrijd. Vertel. Nederland-Nieuw-Zeeland, de laatste wedstrijd in de groep. Nederland had zich al geplaatst voor de halve finale. Moest alleen zorgen dat het niet uh, gaat verliezen van Nieuw-Zeeland. Want dan uh, gaat Argentinië over Nederland heen. En moet Nederland in de halve finale tegen Australië spelen. Ze spelen natuurlijk veel en veel liever tegen Engeland. En daarom moet Nederland dit duel in ieder geval minimaal gelijk spelen. Nou, dat moet wel gaan lukken hoor. Het is geen show, het is geen wervelende show voor 15.000 toeschouwers in Den Haag. En Nederland leidt wel bij de rug. Want het is inmiddels rust. 35 minuten gespeeld dus. Leidt Nederland door een doelpunt van Valentijn Verga in de achtste minuut van deze wedstrijd met 1-0. Dankjewel, Gerard de Groot. Wij praten hier in Almelo snel verder ja, kijk, over de kwestie rondom het monument dat ja, hier is kijk, als op, op, zo'n monument nou op de grondgebied staat van de Armeense kerk. Ik bedoel, ik denk dat uh, weinig Almeloers daar tegen zijn. Dat is geen probleem. Maar kijk, als een monument in het centrum van de Almelo zou gaan staan... Ja, dan wordt het betaald door de Alpenloze Belasting betalen. En dit is gewoon voor rekening... Maar is het niet de, ook gewoon de hele kwestie, en dan vraag ik weer naar Ogo Tete toe... dat als het niet in Almelo had gestaan, het moet hier weg... waar moet het dan wel naartoe in Nederland? Want dat het in Nederland hoort, dat vinden eigenlijk ook heel veel nou ja, mensen, goed, daar komt toch? Het, daar moet het nou, gewoon, ben, daar ik... komt, Almelo heeft de grootste Armeense gemeenschap... Dus het lijkt me logisch dat hier dat uh, monument Jullie komt. Jullie zeggen we houden hem vanuit de Partij Vrij Almelo. Ik heb er geen problemen mee. Hij staat op Armeens grondgebied. En u zegt hij, hij moet, moet weg. Al, en hij noemt het ook al Armeens grondgebied. Ik wil wat zeggen. Uh, duizenden ja, mensen zijn onder de dwang van de Turkse staat naar Almelo gekomen, beweert meneer Bommel. Dus uh, gaat u ervan uit dat die duizenden Turks afkomstige 1 juni hier onder dwang of onder bevel van de Turkse staat naartoe zijn gekomen? Dat vragen we ook even aan de Armeense meneer Abraham Jan van Haitat. Kunt u daarop reageren? Wil u daar iets tegen inwerpen? Wil u daarop iets zeggen? Um, ja, ik hoor gewoon de heren chatten en ik uh, zie een duidelijke politiek die door de Turkije al honderd jaar gaande is. Een ontkenningspolitiek. Die op dit moment wordt ook naar het buitenland uh, gebracht. Um, en hoe dat, nu uh, verder? Meneer, uh, hoe nu uh, verder? Uh, Hebt u daar uh, een idee dat, over, meneer Abraham Jan? Uh, Sorry uh, dat ik door u heen praat, maar, maar we zitten bijna aan het einde van het Turkije. programma. En we willen ook van u graag weten, hoe moet het hier nu verder in Almelo? Uh, uh, vraagt u aan mij? Ja. Um, kijk, de um, uh, prominente Turken, de vooraanstaande eerlijke Turken, erkennen Armeense genocide. Uh, ja, maar hoe moet het verder hier in Almelo? Toenadering, toenadering uh, tussen Armeense en uh, Turkse volk kan alleen door erkenning van de genocide, door erkenning van leed van de Armeense volk. Toenadering Wanneer, door erkenning, uh, dank u wel. Om, uh, M- meneer, van Bommel, meneer Van Bommel, bent u nog aan de lijn? Hoe moeten we er hier in Almelo uitzien te komen? Ik denk dat het uh, heel erg goed is om na uh, deze demonstratie toch ook in Almelo uh, te zorgen dat er een gesprek komt uh, zonder agenda. 
uh, tussen de Armeense gemeenschap en de Turkse gemeenschap. Ik denk dat dat de enige manier is. Kijk, het monument is vergund, het staat er, het gaat niet meer weg. Maar laat de bevolking van Almelo en omstreken uh, daardoor niet tegen elkaar opgezet worden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Goed. Nou ja, goed. Dank u wel, meneer Van Bommel. Harry de Wol. Ja, ik hoop uh, dat juist dat monument uh, zorgt voor toenadering van beide partijen. Dat, ho- dat hoop ik echt. Meneer Zitten, u hoort het allemaal mensen die zeggen... verzoening, ga samen praten met een open agenda. Zorg ervoor dat het hier gehandhaafd kan blijven. Wat zegt u dan? U zit ook hier in de Almeloze gemeenteraad. Ik ben een Almeloor, een geboren en getogen Almeloor. En vanaf dag één was mijn prioriteit ook mijn geboortestad. Ik heb altijd beweerd dat het hier niet hoort. En dat vind ik nog steeds. En hiermee vertegenwoordig ik ook... Gaat u, denk z- ik gaat u dan in op de uitnodiging... als dat bijvoorbeeld geleid zou worden door Harry van Bommel... of die partij in de Tweede Kamer? Wie dan ook. U gaat Toenader, wel toenadering wel, op uitnodigingen wel zijn, voor toenadering wel zijn, gaat u wel in. Uh, welzijn van onze stad en onze, alle inwoners van onze stad is onze prioriteit. Dus... Uh, okay. Elke de, meneer Van Haitat, zou u ook ingaan op de uitnodiging voor dat open gesprek... om met name hier in Almelo het monument te handhaven... en te zorgen dat mensen elkaar weer weten te vinden? Uh, d- zeker weten. Alleen, uh, nogmaals, ik heb ook uh, eerder gezegd... dat uh, uh, wij kunnen niet praten met ons kenners. Okay. Wij, wij kunnen alleen maar praten met mensen die uh, 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 historische feiten niet ontkennen. Anders heeft geen zin. Enige, uh, enige gesprek heeft geen zin als uh, aan de tafel zitten mensen die feiten ontkennen. Dat zit ook heel Daarmee blokkeert, misschien, die, daarmee misschien blokkeert aan vrij, de dialoog in Almelo ja, helemaal misschien vanuit aan het vrij Almelo, want ja, goed, Hebben jullie dan de sleutelrol als Vrij Almelo, lokale partij? Nou ja, goed, uh, Chet en ik zijn uh, natuurlijk voor alle Almeloers. En wij proberen natuurlijk al die misverstanden ook hier in Almelo uit de weg te ru- ruimen. Dus ja, wij zijn voor het dialoog. Of is dit een, een zaak van de Tweede Kamer? Ja, natuurlijk op de eerste plaats een zaak van... Of is het een van, zaak van nee. Turkije en Armenië? Uh, ja, nee. Turkije en Armenië, we moeten er ons niet mee bemoeien en hopen dat ze tot een toenadering komen. Oké, okay, en u ontkent nog eventjes voor het laatste minuut van deze uitzending... dat Dianet of wat dan ook er iets mee te maken heeft met deze demonstratie. Alle Turkse koepelorganisa- bijna alle Turkse koepelorganisaties hebben hun steun gegeven. En ik vind het jammer dat meneer Bommel niet op mijn vraag heeft gereageerd. Goed, nou Dianet heeft ook nog even laten weten dat ze er absoluut niets mee te maken hebben... hoewel een officiële verklaring nog uitblijft. Dit was één op straat vanuit Almelo, waar we een heftig gesprek hadden over het monument wat hier staat. En volgend jaar, jongens, is het 2015, is het 100 jaar geleden de Armeense genocide. Want ik ben een staatsburger waarvan u zegt het is een Armeense kwestie, meneer Seto. Ik dank alle gasten voor deze bijdrage. Blijft u vooral luisteren, want in twee dingen spreekt Margeet Reitjes vanavond met Roel Vernhout. En hij kijkt, ze kijkt samen met hem terug op de benoeming van Guido van Woerkom... als nationale ombudsman. Hij was het zelf, meneer Vernhout, tussen 1999 en 2005. En behalve ombudsman was meneer Vernhout ook nog ho- hoogleraar migratierecht. Wij gaan snel naar het nieuws van half negen met Kees Groot. Dit is Radio 1. Bij een schietpartij op een high school in de Amerikaanse staat Oregon zijn twee doden en...